ওয়েলকাম এগেইন চতুর্থ ক্লাসের পার্ট 3 তে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা গত পর্বে টেক্সটের বা ফন্টের ফন্ট ফ্যামিলি থেকে শুরু করে ফন্ট নিয়ে যতগুলো প্রপার্টি আছে প্রায় সবগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব সিএসএস এর বক্স মডেল তো আমরা এখন চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে এখানে এসে আমরা ক্লাস 4 এর মধ্যে এর মধ্যে আমরা পার্ট 3 আমরা তৈরি করলাম ওকে तो पार्ट थ्री मध्य गए एक फाइल डेक्स डट एच टी एम एल एखे आलो स्टाइल डट सी एस एस तो दूटा फाइल ओपेन कर निल थ्री पार्ट थ्री ओके तो ये स्टार्टर टेम्पलेट नहीं क्लस फोर पार्ट थ्री ओके तो ये सी एस एस टा लिंक करा सी एस एस एखे लिंक जो क्लिक कर दें तो डिफल्ट भाव नाम चले आसे ओके एवं दें एखे जो करते चाचे से बक्स तैरि करबा कि बक्स तैरि करब तो बक्स तैरि करारे एन एक कन्सेप्ट शिखब से डिप हमें डिप मान कि बुझे डिप मान हल एक आनी डिप्बर सबसे तुलना करते अर्थात एक एरिया से एरियार मध्य किसान लिखब ठीक है से ही एरिया के निर्देश करूज करब डिप नामे एक टैग यूज करब तो डिप नामे एक टैग यूज कर लम डिपटैगे एक निर्दिष्ट उइट दिए दीब अर्थात ये कत बड़ो होते ठीक है उइट और हाइट दुटा दिए देव तो डिप टैगे एक क्लस दिए दी क्लस दिल बक्स मडल तो बक्स मडल क्लस दिल डिप टैगर मध्य हमें किसु एक लिखते दिए एस थ्री दिए लिखल हल दिस इज आवार बक्स एन जो ये एक सी एस एस नहीं जाएँ ये करते सी एस एस एर माध्यम जो ओपेन करी सी एस एस एम बक्स मडल के सी एस एस करब तो ये सी एस एस ए जस्ट उइट देव उइट दिल पिक्सल एवं एक हाइट देव ठीक से हाइट देव दुशो पिक्सल दिल्ली को आपात तो लिखल ना ठीक से तालोले एक ब्लांक एक डिप तैरि हलो कोटा तैरि हलो एक कन्टेनार तैरि हलो जार उइट हाइट दुटाई दुशो पिक्सल कर एटार्ज एक बैकग्राउंड कलर दिए दी एटार बैकग्राउंड कलर दिए दीची बैकग्राउंड कलर जो रेड दिए दी देखते पा हमारे अवस्थान एखन गो लाइव करते हमें ये क्लस फोर पार्ट थ्री ओके देखते जो बक्सटा सुंदर भाव देखते तैना तो एन जो एक छोटो कर दी एटे एकश पिक्सल एकश पिक्सल कर दी एकश पिक्सल तो एखे वोटा के एक पिक्सल कर दी तो एक बेटार लागे दिस इज बक्स एर बक्स मडलगुलो देखो बक्स मडल की बक्स मडल हलो आप कैकटा जिन के बक्स मडल बोलते हलो मार्जिन कमा पैडिंग कमा बॉर्डर तो मार्जिन कथा थे पैडिंग कथा थे बॉर्डर कथा थे यहाँ देखो तो एक बॉर्डर दिए नहीं ठीक है इटा के तो एक बॉर्डर दीची हमारा बॉर्डर बॉर्डर हो टू पिक्सल थ्री पिक्सल फाइव पिक्सल मोटा कर दिल हाँ फाइव पिक्सल सलिड ग्रीन दिल एखी जो इसे चले जाए देखते बॉर्डर चले एक्सरा देख पैडिंग मार्जिन ठीक है ये एखान बॉर्डर देखल बॉर्डर क्योंकि मूल कन्टेनर मूल कन्टेनर क्यों पास दिए रोल ठीक है एन जो ये पैडिंग देवार चेषा करी पैडिंग मन करें एकश पिक्सल ताली जो एखे चले जाए देखते जेटा बड़ो हो गए अर्थात ये बॉर्डर बॉर्डर मान कि सीमाना सीमान मजखने जाए समस्त क्यों बाड़ी तर मानी जो बोली तो ये देखते जे हमारे एकश पिक्सल क्यों एड हो गए आगे जो एकश पिक्सल छो तरह एकश पिक्सल एड हुए 
হয়ে গেছে কিভাবে বুঝবো আমি যদি আমি এটাকে ইন্সপেক্ট করি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখবেন আমাদের মূল কন্টেন্ট থেকে ওটা ডিফারেন্টটা বুঝতে পারবেন আপনি ঠিক আছে তো এখানে যদি আমি ধরি ধরি এটাকে আমি একটু ওপেন করে নিচ্ছি এখানে যদি আমি একটু ধরি তাহলে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি একটু আপনাকে থামাই দিচ্ছি এটা থামিয়ে একটু ক্লিয়ার করি এখানে এক ধরনের কালার দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক ধরনের কালার দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে এক ধরনের কালার দেখতে পাচ্ছেন তাই না তার মানে কি মানে হলো আমাদের মূল যে কন্টেন্টটুকু সেটুকু কিন্তু এইটুকু ক্লিয়ার মূল কন্টেন্ট এইটুকু এবং আমাদের এইটা হলো এই বাকি একশো পিকজেল আসলো কোথা থেকে প্যাডিং থেকে আসলো এখন যদি আমি মার্জিন দিই একটু আমি চলে যাই আমি যদি এখন এইখানে গিয়ে প্যাডিংটাকে এত না দিয়ে পঞ্চাশ পিকজেল আর আমি এখানে মার্জিন ইউজ করতেছি পঞ্চাশ পিকজেল মার্জিন পঞ্চাশ পিকজেল তাহলে এখন চলে আসি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মানে মার্জিন এবং প্যাডিংয়ের ডিফারেন্টটা কোথায় যখন আমি প্যাডিং ইউজ করছিলাম তখন আমার এই ভিতরেই জায়গা তৈরি করছিল অর্থাৎ আমি যদি আবার এখানে নিয়ে আপনাকে দেখেন ভিন্ন ভিন্ন কালারগুলো একটু ফলো করবেন আপনি এটাকে দেখেন আমরা হচ্ছে এইটা হলো আমাদের মূল কন্টেন্ট ঠিক আছে এইটা হলো কন্টেন্ট আমি এখানে একটু লেখে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতেছি সেটা এভাবে নিলাম আমি এখানে কন্টেন্ট লিখলাম এবং আমাদের হচ্ছে এইটাকে যদি চিন্তা করেন এইটা প্যাডিং এবং আমাদের হলো এই যে এইটা এইটা হলো হলো বর্ডার এবং আমাদের এই যে এইটা যেটা বের হয়েছে এখান থেকে এই এই অংশটা বা এই সাইডে পুরাটা চিন্তা করেন এইটা হলো আমাদের মার্জিন তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে ক্লিয়ার যে আমরা এখানে মাঝখানে যেটা পেলাম সেটা হলো কন্টেন্ট এবং এটা হচ্ছে প্যাডিং এবং এটা হলো মার্জিন এবং এইটা হলো বর্ডার ঠিক আছে এই হলো আমাদের বক্স মডেলগুলো এখন আমরা এটার ব্যবহারগুলো দেখে নেব ঠিক আছে তো আমরা কি করতে পারি এই যে প্যাডিং মার্জিন বা বর্ডার এই তিনটা আমরা ইউজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইড আছে না এক এক সাইডকে আমরা আলাদা আলাদা মান দিতে পারব তো আমি যদি এখন এইটার মধ্যে আমি আরও একটা ডিপ তৈরি করতেছি ডিপ তৈরি করলাম এবং ডিপ তৈরি করে আমি একটি ছোট্ট কিছু লিখতে চাচ্ছি সেটা হলো মনে করেন যে আমাদের এটাও ব্লাঙ্ক রাখলাম এবং এই ডিপটার আমার নাম দিলাম হলো স্মল ঠিক আছে ক্লাস স্মল ওকে এই স্মল ডিপটাকে ধরে আমরা একটু সিএসএস করি খেয়াল করবেন বিষয়টা অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো স্মল ডিপটাকে আমি লিখলাম হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে আমরা বোঝা যাবে না মনে করেন যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা ইউজ করলাম এবং আমাদের হাইট ওইট না দিলে তো বুঝবেন না ওইট হলো পঞ্চাশ পিকজেল এবং হাইট পঞ্চাশ পিকজেল এখন যদি আমরা এটাকে দেখার চেষ্টা করি দেখেন এখানে আমাদের এটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এখন আমরা ইউজ করা শিখব হচ্ছে এটার মার্জিন প্যাডিং এবং বর্ডার তো আমরা এটাকে বর্ডার দিতে চাচ্ছি এক সাইডে তাহলে আমি লিখতে পারবো বর্ডার ওয়ান পিকজেল সলিড এখন সলিড ছাড়াও কিন্তু বর্ডারের আরও অনেকগুলো জিনিস আছে সেগুলো আমরা দেখতেছি এটা কালার কোড এখান থেকে ধরলে আপনি বিভিন্ন রকম কালার আপনি দিতে পারবেন এবং এগুলো হচ্ছে কালার কোড আকারে কনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমার এখানে একটা বর্ডার কিন্তু চলে এসেছে তাই না তো ওকে বর্ডার চলে আসলো তাহলে আমরা শুধু বর্ডার টপও ইউজ করতে পারি এখানে আমরা বর্ডার টপ এটা মানে শুধু এক সাইডে বর্ডার থাকবে দেখেন শুধু এক সাইডে বর্ডার আছে আমি বর্ডারটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি দশ পিকজেল করে দিলাম শুধু এক সাইডে কিন্তু বর্ডার রয়েছে তাই না তো এইভাবে আমরা এইখানে মার্জিন প্যাডিংয়ের ক্ষেত্রেও সেম ওয়ে ইউজ করতে পারি যেখানে মার্জিন টপ লিখতে চাই দেখেন মার্জিন টপ আমরা লিখলাম হচ্ছে ছয়শো পিকজেল ঠিক আছে জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমার এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে মার্জিন টপ থেকে ছয়শো পিকজেল সেরে সে এখানে চলে এসেছে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের মার্জিন টপটাকে ছয়শো পিকজেল না করে ষাট পিকজেল যদি করতাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে টপ থেকে ষাট পিকজেল নিচে নেমে এসেছে এই হলো আমাদের মার্জিন সেমভাবে আপনারা টপের জায়গায় আপনি বটম দিতে পারেন বটম দিলে দেখবেন যে এটা বটম থেকে উপরে চলে গেছে মার্জিন প্যাডিং এই সেমভাবে আমরা সবগুলোই 
লিখতে পারবো আশা করি মার্জিন প্যাডিং নিয়ে আপনাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে এবং এটার সাহায্যে আমরা কিন্তু কন্টেন্টকে নড়াচড়া করাইতে পারি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছাই দিতে পারি যেমন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি যদি এইদিকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাকে আর একটা সুন্দর একটা সিস্টেম আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এই ইন্সপেক্টের মাধ্যমে আমরা সিএসএস করতে পারি কিভাবে করব জাস্ট এটাকে ধরবেন এমনি ইন্সপেক্ট করবেন তাহলে আপনার নিশ্চয় এটা চলে আসবে এবং এটা আপনার প্রথম দিকে এরকম নাও থাকতে পারে এভাবে থাকতে পারে এভাবে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এই থ্রি ডটে ক্লিক করে এখান থেকে এই যে নিচের আইকনটা এই ডাউন আইকনে ক্লিক করলে আপনার এখানে চলে আসবে এবং এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছেন স্মল নামক একটা ক্লাস আমরা যেই ক্লাসটা এই স্টেমে লিখছিলাম সেটা চলে এসেছে এখানে এখন আমরা এখানে এটাকে স্মলকে ধরে যদি দেখেন আমরা যে সিএসএস টু করছিলাম সেগুলো কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন তাই না এখন আমি যদি এখান থেকে লেখার এই যে মার্জিন টপ দেখেন মার্জিন বটমটাকে আমরা হচ্ছে মার্জিন যদি লেফট করে দিই লেফট করে দেখেন লেফট হচ্ছে এবং এটাকে যদি আমরা এখান থেকে সরানো কুমাই বানানো করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কমতেছে বাড়তেছে ঠিক আছে এই হলো মার্জিনের ব্যাপারটা রয়ে গেল এই সেমভাবে যদি আমি একটু প্যাডিং করতে চাই প্যাডিং তাহলে আপনার লাইফ টাইম দেখতে পাবেন যে কীভাবে আপনার মানে কোডটা কাজ করতেছে আমি এখানে পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্যাডিংটা পঞ্চাশ পিক্সেল হয়ে গেল আমি যদি এটা ছোটো করি তাহলে এখানে আমরা প্যাডিংয়ের হিসাবটা কিন্তু বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে প্যাডিংটা কোথায় কাজ করতেছে তো এই হলো প্যাডিং প্যাডিং যদি আমরা মার্জিন লেফটে দিতে পারি রাইটে দিতে পারি বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন পজিশনে আমরা কিন্তু এই প্যাডিং ইউজ করতে পারব প্যাডিং মার্জিন এবং হলো বর্ডার এইগুলোকে মিলেই বলা হয় বক্স মডেল তো এই বক্স মডেল প্রপার্টিগুলো আপনার আশা করি ধারণাগুলো ক্লিয়ার হয়েছে এবং পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুবই শীঘ্রই দেখা হচ্ছে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সঙ্গে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ